शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें वह उतरते ही उधर के थाने में दस्तखत करने होंगे सिर्फ दो दिन की मोहलत दी गई है कल ही लौट कर आना होगा समझे ठीक है उजोर चलो चाय भी के आते हैं
Oh, oh, oh. क्या किया साहब इसने पहले तो चाय बना घर तेरे की वाइपर को भी अभी खराब होना था जरा एक आलू काट के देना कांच साफ करना है ये लो। क्या हुआ देखो ना यार तमगा गिर गया जल्दी लगा लो नहीं तो नौकरी चली जाएगी एक सुई मिलेगी ये दर्जी नहीं चाय की दुकान है देख के नहीं चल सकते तुम्हारे रेडियो में अच्छे गाने नहीं बचते क्या भैया बापूजी को गुजरे दो ही दिन तो हुए हैं अब थोड़े दिन के लिए यही संगीत बजेगा देखने में तो अच्छी है लेकिन साड़ी सूत की है ना रेशम की साड़ी कहा गई जब पांच साल का था तब से एक ही सुरा लापता था कि दुल्हन को रेशम की साड़ी में लाऊंगा <laughs> मैं सोचती थी कि किसी जमींदार की बेटी से ब्याएगा इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है तुम दोनों शादी करके आ रहे हो आशीर्वाद ही दे देती न मरती है न दूसरों को जीने देती है रेशम बुन ही सकता है पहनना उसके नसीब में नहीं भगवान की दया से शुभ घड़ी में ही पहुंच गए अंदर आओ दाया पैर रखकर जाओ बाबू जी अंदर आओ भाभी वो बक्सा ले आना कैसी लगी बिल्कुल देवी लगती है तू तो सुबह आने वाला था ना इतनी देर क्यों हो गई क्या हुआ रास्ते में पेड़ गिर गया है कितनी देर लगेगी हैं? कितनी देर लगेगी नहीं कह सकते पेड़ हटाएंगे तभी ना जा पाएंगे क्या जिंदगी थी क्यों अच्छी तो थी कहते हैं उस वक्त करघा इनकी बात सुनता था जानते हो कांची के राजा को रेशम की साड़ी बुन कर दी थी और उसके लिए सम्मान भी मिला था इनको जैसा बाप वैसा बेटा मैं तो कहूंगा बेटा एक कदम आगे है उठाने के लिए रेशमी कपड़ा है
रिवाज के अनुसार रेशमी कपड़ा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है सारी उम्र न ठीक से सोए न खाए करघे पर बैठकर कितनी साड़ियां बुनी इन्होंने लेकिन आज इनका शरीर ढांकने के लिए रेशम का एक भी कपड़ा नसीब नहीं यही हम जुलाहों की तकदीर है भगवान की स्वागत मैंने नहीं चुराया मालिक बोलना मुझे छोड़ दीजिए मालिक मैं सच कह रहा हूँ मुझे बहुत भारी है मैंने नहीं चुराया मेरा नमक खाकर मेरा ही रेशम चुराता है नमक हराम मैं सच बोल रहा हूँ मालिक मैंने नहीं चुराया है क्यों रे तीन साड़ियों का रेशम लेकर गया और सिर्फ दो साड़ियाँ बुन कर लाया है बाकी का रेशम कहाँ छुपा कर रखा है अपनी भूल मान ले हमारे पेट भरने वाले अन्नदाता हैं ये जो रेशम दिया था उसमें दो ही साड़ी बुन पाया जरूर हिसाब में कोई गलती हुई होगी क्यों रे हमको ही दोष देता है तेरे सामने ही तोल के दिया था ना तब क्यों चुप था जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है मालिक भूल चुप माफ हो कभी कभार धागा पूरे गया नहीं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है ये चोर नहीं है भूल कहीं ना कहीं जरूर हो गई होगी तू इसकी वकालत कर रहा है मिली भगत है पुलिस को बुलाओ लाठी खाएगा तब अकल ठिकाना लगेगी मालिक पुलिस की क्या जरूरत है इस बार इसे माफ कर दीजिए तुम अंदर आओ हमने जो फैसला किया बता दें हम और व्यापारियों ने मिलकर एक फैसला किया है आज के बाद किसी को भी रेशम घर पर नहीं दिया जाएगा सारे जुलाहे मंदिर में ही बैठकर बुनेंगे मंदिर में आते और बाहर जाते समय जांच पड़ताल होगी समझ गए वेंकटेश मालिक तुम्हें बुला रहे हैं इससे और कम नहीं कर सकते उन्हें बता देना जी मालिक देखो माघ महीने की 16 तारीख को मेरी बेटी की शादी तय हुई है उसके लिए तुम्हें एक साड़ी बुननी है ये तो मेरा सौभाग्य है यहाँ सभी का मानना है कि तुम सबसे कुशल कारीगर हो साड़ी ऐसी हो जो आज तक किसी ने ना देखी हो हो जाएगा मालिक आम या फिर मोर नहीं तो तेरी तरह गले वाला पक्षी <laughs> मेरी तरह हम्म तेरी तरह <laughs> हमेशा यही तो साड़ी में बुनते हाँ। हैं मालिक की बेटी की साड़ी का पल्लू कैसा होगा मालूम कैसा होगा समुद्र में एक के बाद एक लहर आती है ना वैसे ही बुनूंगा <laughs> तो फिर साड़ी का रंग क्या होगा कन्हैया की बांसुरी सुनकर वन का हर पेड़ कन्हैया के प्रेम में हवा में झूमे लहराए कन्हैया का नील वर्ण अपने में समाए गहरे सागर की नीली लहरें किनारों को चूमे तो फिर साड़ी का रंग क्या वन या सागर सागर भी होगा वन भी होगा मतलब कहने से नहीं समझोगी देखो तो पता चलेगा आने के बाद ही क्रियाक्रम कर सकते हैं मैं 
मैंने खुद की जुबान से अपने बेटे को चोर कह दिया लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कदम उठाएगा <laughs> मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया <laughs> अब मैं क्या करूं? <laughs> मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया <laughs> अब मैं क्या करूं? <laughs> Fabulous. Amazing. It's a real beauty. Aba, keh rahe hain ki bahut sundar hai. Ha. Ye puri tarah haath se hi buni gayi hai. 600 saalon tak aisi hi sundar aur tikau rahegi. Batao. Aba, this this sari ab handmade. Ha? Aba, 600 years life. Aba, climate change नो डैमेज हाउ मच डज इट कॉस्ट पूछ रहे कि दाम क्या है ये मेरी बेटी की शादी के लिए खास कर बनवाई गई है बेचने के लिए नहीं है मैरिज डाटर नॉट फॉर सेल इफ आई वॉन्ट टू बाय इट हाउ मच विल इट कॉस्ट क्या कह रहे हैं अगर साड़ी बेचनी हो तो क्या दाम होगा ये पूछ रहे हैं कितना बताऊं आठ सौ आठ सौ खूब सारी खरीदेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे बोलो दिस सैरी एट हंड्रेड रुपीज बाई मोर लेस मनी हुज वो वेन दिस सारी It's amazing work. I appreciate it. वो तारीफ कर रहे हैं वैसे एक साड़ी बुनने के लिए क्या मजदूरी देते हैं? सात रुपए साड़ी इससे ले लो और दक्षिणा के साथ साथ एक रुपया इनाम भी दे दो मेरी बेटी के लिए दुआ करना अनु अरे ये क्या आज इतनी जल्दी लौटा है <laughs> क्या छुपा रहे हैं बताइए ना घुमा घुमा दिखाइए ना अरे क्या कर रहे हैं अरे तौलिया लगा है निकाल ले दो ना आज मेरी बोनी साड़ी हाँ। मालिक को दिखाया हाँ। तो वो चकित हो गए हाँ। वहाँ जो अंग्रेज थे खूब प्रशंसा की कुछ समझ में नहीं आया और मालूम खुश होकर मालिक ने मेरे वेतन का चार गुना दिया हाँ। <laughs> सब लोग कहते हैं कांजीवरम में ऐसी साड़ी आज तक नहीं देखा अरे उसे पैसे देके सरकार देख के भेज दिया क्यों जी सुनिए ना वो वो साड़ी मैं एक बार देख पाऊंगी मुश्किल है अनु मैं साड़ी बुन के देता हूं उसे कौन खरीदते हैं कैसे पहनते हैं पहन के कैसे दिखते हैं मैंने आज तक नहीं देखा लेकिन एक बात है चाहे जो भी पहने सुंदर दिखेगी मेरा विश्वास है आ, मतलब वो साड़ी मैं कभी नहीं देख पाऊंगी ना आ, चाहो तो शादी में चलकर देख लेना हम एक और न्योता देने वाले हैं मालिक की बेटी बाहर आकर घोड़ा गाड़ी पर तो बैठेगी ना उधर आसपास खड़े होकर देख लेंगे हाँ? तो 
तुम सच बोल रहे हो क्या हुआ मुझसे चला नहीं जा रहा थोड़ी देर आराम करके फिर चलते हैं सही समय पर नहीं पहुंचे तो शादी वाले सब निकल जाएंगे थोड़ा रुकिए ना पकड़ो पकड़ो इसे क्यों भैया घरवाली को उठाकर कहा ले जा रहे हो अरे तेरी घरवाली को थोड़ा ही उठाया है अनु अनु क्या हुआ जब पांव भारी होता है तो ये सब होता है घर ले जाओ अरे भाई क्या हुआ अरे आवाज कैसी भाई लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया चलो सब लोग नीचे उतरो टायर बदलने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी बहना तुम बैठी रहो बच्चे को लेकर बाहर मत जाना भीग जाएगा वो पूरब की ओर बैठो यही तो है पूरब पश्चिम पूरब ठीक है मैंने भी यही कहा आगे क्या करना है बताइए बच्ची को लेकर आओ बच्ची को खीर खिला मीठे मीठे मुस्कानों के मोती का होगा सावन तेरी हंसी के लकारी उसे गुंजेगा ये आंगन हमारे रीति रिवाज के अनुसार एक बाप अपनी बेटी के कान में किसी चीज का वादा करता है कि मैं ये तेरे लिए करूंगा तो कहो कमला मेरी दुलारी जब तुम बड़ी होगी तुम्हारी शादी होगी तब तुझे रेशम की साड़ी पहनाकर विदा करूंगा <laughs> कैसी बात कहती पहले घरवाली के लिए कहा अब बेटे के लिए ये सब हो सकता है क्या छोटा वादा करना पाप होता है ये क्या तमाशा कर रहा है सोने का झूला है मखमल का टीला है 
क्या कर दिया हम जुलाहे जिंदगी भर मेहनत करें तो भी खुद के लिए आधी साड़ी भी नहीं खरीद पाएंगे हाँ भैया खाने में नमक ठीक है ना तो फिर खाइए कपड़े भी हम परियों हर दिल हो घर राज कुमारी ये तूने क्या कर दिया वेंकटेश गाँव वाले कह रहे हैं तेरा दिमाग फिर गया है रेशम की साड़ी हमारे बस की कहा बाप हूँ मैं जरूर वादा निभाऊंगा उनके बारे में कुछ पता चला भैया पहचान वाले को तेरे पति के घर भेजा है कल तक खबर मिल जाएगी बोले जाके भाभी का हाथ बटाओ मैं तुझे लेने आऊंगा चार दिन हो गए वो अभी तक लेने नहीं आए चिंता मत करो आ जाएंगे अनु कहा है बच्ची को सुला रही है लेकिन बहुत दुखी है क्यों तुमने बेटी से वादा जो किया है उसी वजह से सो तो गई बेटिया नींद में भी मुस्कुरा रही है देखो लगता है कोई अच्छा सपना देख रही है कितनी सुंदर लग रही है आके देख ना अपनी बेटी पर तुम खुद नजर मत डालो अनु तुम्हें लग रहा है कि मैंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाऊंगा मुझ पर विश्वास नहीं है क्या अरे रो क्यों रही हो धुआ चल अरे चल ना चल तो ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है 
जानती हो किसके लिए मैंने सोचा था रेशमी साड़ी पहनाकर पत्नी को लाने वाला पहला जुलाहा होगा लेकिन पैसे कम पड़ गए आधा ही बचा पाया देखो आज से हम बचाना शुरू करेंगे तो हमारी बेटी जब शादी लायक होगी तब इन पैसों को मिलाकर उसके लिए एक रेशम की साड़ी नहीं खरीद सकेंगे हैं? ये सब उसी के लिए है पकड़ो ये ले तू ही डाल दे फिर धुआं आज खत्म हो जाएगा ना वेंकटेश कल मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी मेरे हिस्से का रेशम तू लेकर रख लेना तुम कहां जा रहे हो अपने बेटे रंगा को स्कूल में भर्ती करवाना है पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी नौकरी कर लेगा हमारी पूरी जिंदगी तो खरगे के सामने बीत गई हमारी संतान तो बच जाए अरे वेंकटेश हाँ रामू भैया बहनों से मिले अपने साथ ही लेवा लाया घर पर ही है जो कुछ देना था देकर ही तुमने अपनी बहन मुझसे भी आई थी मैं उस बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं मेरे हालात इस वक्त ठीक नहीं है व्यापार में भी घाटा हो गया है एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है ऐसी हालत में इसे भी अगर पैसे का कोई जुगाड़ हो जाए तो कुछ नया धंधा शुरू कर लूंगा तब तक के लिए अपनी बहन को कुछ देना चाहते हो तो ऐसे ही मत दो कर्ज समझ कर दे दो क्योंकि इस वक्त मेरे पास बस बड़ी सी एक बूझ है है ना तो मैं चलता हूं जीजा जी
मुझसे नाराज हो हम्म नहीं पहली बार झूठ बोल रही हो या पहले भी कभी बोला था रेशम की साड़ी की चिंता मत करो अनु उसके लिए उसके लिए उसके लिए मैंने पैसा अलग रखा है पहली बार झूठ बोल रहे हो या फिर इससे पहले भी झूठ बोला था लेकिन उसको आने में देरी हो गई हाँ जाओ क्या हुआ तबीयत ठीक नहीं है क्या ठीक है जाओ चलो हम्म
अनु अनु तौलिया भूल गए ना अनु हाँ अभी आई हे भगवान तेरे बापू को नहाने के बाद ही तौलिया की याद आती है हिल मत सीधी खड़ी रहे अनु कमला को पीछे की ओर खेलने मत भेजना और तू भी मत जाना वहां साफ वहां बहुत है बापू की बात सुन ली ना चल मेरा झोला मेरा मेरा झोला यहां रखा था कहा गया अच्छा आपने साइकिल की बत्ती कहां रखी है साइकिल की बत्ती उन सबको मैंने वो वाले दराज पे रखा है <laughs> अच्छा हुआ तेरे बापू का सर शरीर से चिपका है नहीं तो उसे भी कहीं भूल कर घर लौटाते चिपकी तू भी अपनी अम्मा के साथ चिपक गई <laughs> कमला 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 हा? रंगा आ गया जल्दी चलो देरी हो रही है <laughs> देखो बिना इधर उधर ताक झाक के सीधा स्कूल जाओगे समझ गए ए, दोनों हाथ पकड़ के जाओ हमारे गांव में नई घोड़ा गाड़ी आने वाली है और सुना है कि वो घोड़ा गाड़ी बिना घोड़े के दौड़ती है वो कैसे घोड़ा गाड़ी में दो पहिए होते हैं ना लेकिन इसमें चार पहिए हैं घोड़े के बिना कौन खींचेगा घोड़ा होगा लेकिन वो हमारी आँखों को नहीं दिखेगा क्योंकि वो गाड़ी के अंदर छिपा बैठा होगा तुम्हें किसने बताया मेरे बापू ने बताया वो गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है और उसे देखने के लिए बापू मुझे ले जा रहे हैं तू भी चलेगी मेरे साथ बिना घोड़े के गाड़ी चल ही नहीं सकती झूठा 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 झूठ नहीं है भाई उसका नाम है मोटर कार मोटर यानी अरे जिसने बनाई उसका नाम होगा जैसे साहूकार पत्रकार वैसे मोटर कार खुद ही चलेगी बग्गी वाले टांगे वाले की तरह उसे भी चलाने वाला है उसका नाम है ड्राइवर वाला उसे चलाने के लिए बड़े शहर से आदमी ला रहे हैं महीने की पगार है पैतीस रूपए सारा गांव मोटर कार की राह देख रहा है इतना उत्साह तो मैंने मंदिर के जलसे में भी नहीं देखा अरे मत पूछो भैया मेरी बिटिया ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया मोटर कार नहीं दिखाई तो कहती है मुझसे बात नहीं करेगी अच्छा हुआ हमारे मालिक ने मोटर कार लिया इसीलिए कल छुट्टी दे दी ले जाकर दिखाऊंगा <laughs> चलो 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 सब लोग काम पे लग जाओ
कहा गए थे गाय को चारा देने गया था सुबह भूख के कारण चिल्लाती है तो नींद खराब हो जाती है चलो बताओ ना ए, किसने पत्थर फेंका अरे मंदिर के जलसे का क्या हुआ वो तो होता रहेगा उसे छोड़ो सुबह शाम यहाँ बैठ के तुम गप्पे हाथते रहते हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या ताजी ताजी सब्जियाँ ले लो गाजर मूली पालक लो आलू ले लो मेथी पालक ले लो एक चाय देना चाचा दूध गांव में नए हो हाँ भैया यहाँ पर थोड़े दिन रहने के लिए कोई जगह मिलेगी किस काम से आए हो मैं एक लेखक हूँ जुलाहों के बारे में लिखने आया हूँ अरे भेज ना माँ डर लग रहा है बाबा अरे भेजो ना नहीं माँ अब छोड़िए ना उसे भेजती है कि नहीं नहीं तो तुझे आना पड़ेगा भेजो आजा 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 मेरी बिटिया आजा 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 मेरी बिटिया आजा भैया हाथी किसके पकड़ना आजा बहुत अच्छे बिटिया अरे मेरी सहारी बिटिया हे चलो पे घर में एक कमरा खाली है ना वो तो कहानी लिखने वाले को उधर रहने को बोला हूँ उन्होंने बोला जो कुछ हो सके दे दूंगा इसमें महादेव का भी कुछ फायदा होगा
यहाँ क्यों बैठी हो अब पेट बहुत दर्द कर रहा है दर्द दर्द बोलती रहती है लेकिन वैद्य ने जो दवा दी है वो तो नहीं खाती है क्यों बहन भैया सुभद्रा कहा है मंदिर गई है अभी आ जाएगी ठीक है मैं भी बच्चों को लेकर मंदिर चली जाती हाँ ठीक है तू भी साथ में जा तू भी साथ में जा बेटा सबर कर देती हूँ ना वो कोई साधारण लेखक नहीं है अच्छा विदेश भी जाकर आया है ओहो। कितनी लुभावनी कहानियाँ लिखी है जानते हो रात भर उनकी बातें सुन रहा था मैं ऐसा क्या कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला अगली बार मुझे भी साथ ले चलना बापू क्या हुआ अनुमोसी उल्टी कर रही है खून की उल्टी कहा है भगवान वहाँ पर है रोग बहुत बढ़ गया है वेंकटेश तुम चाहो तो बड़े अस्पताल ले जाकर वहां के किसी बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हो कल सुबह एक घोड़ा गाड़ी चाहिए चली गई तो क्या आप अकेले पिटिया को संभाल पाएंगे तुझे जाने दो तब ना एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है मुझे भी तुझे कुछ नहीं होगा अनु वैद्य जी भी वही कह के गए हैं झूठ मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला अनु रेशम की साड़ी के बारे में भी के लिए साड़ी जो बुन रहा हूं हमारी बेटी इस साड़ी को पहनकर कितनी प्यारी लगेगी एक बार सोच के देखो
को अभी लाई ढूंढ रहे हैं चश्मा दराज में रखा है चाबी अच्छी इस घर में कोई भी चीज सही जगह पर नहीं मिलती है रात को तो यहीं पर रखी थी अच्छी तरह याद है मुझे साइकिल की चाबी ढूंढ रहे हैं ना चाबी झोली वहाँ मेज पर रखी है बत्ती को साफ करके साइकिल पर चढ़ा दिया है आजकल आप बहुत भुलकड़ होते जा रहे हो बापू लीजिए। तूने अपना डब्बा नहीं लिया मैं आके खा लूंगी इधर आ। सिलाई की क्लास कब खत्म होगी दोपहर को मुझे आने में देर हो जाएगी इंतजार मत करना सीधी खड़ी रहे खाना खा के सो जाना पार्वती को चारा पार्वती को चारा मैं आकर डाल दूंगा तुम उस तरफ मत जाना उस तरफ जहरीले साफ हैं, समझी बापू आप आजकल रात को देर से क्यों लौटते हैं अच्छा वो गुरुजी जो पाठ सिखाते हैं ना वहीं जाता हूँ वो क्या सिखाते हैं वो रात को ही सिखाते हैं क्या सुबह हम लोग काम करते हैं ना इसलिए रात को ही समय मिलता है लगता है खूब अच्छा सिखाते हैं तभी आप सारी रात जाग जाग कर उनका पाठ सीखते हैं वो ना नाटक सिखाते हैं <laughs> नाटक बापू क्या मैं देखने आ सकती हूँ कभी पहले मैं तो पूरी तरह सीख लू उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा <laughs> 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 सुना है अपना रंगा फौज में भर्ती हो रहा है सच है क्या हाँ चाचा अपना ख्याल रखना ठीक है बापू सारा सामान पेटी में रख दिया है लड़ाई में बम फूटेगा तो इधर उधर देखते सामने मत जाइयो संभल के रही हो एक ही तो औलाद है मेरी अरे चुप कर बढ़ाती रहती है गांव में पहली बार हमारा बेटा ही फौज में भर्ती हुआ है तुझे तो गर्व होना चाहिए जा बेटा दादी से आशीर्वाद ले ले जा पाए लागू दादी जीते रहो बेटा चलता हूँ मैं चलता हूँ छोड़ के अच्छा चाची ना बेटा ठीक है बेटा सब ले लिया माँ चिट्ठी लिखना नहीं भूलना कुछ खबर हो तो लिखूंगा खबर ना भी हो तो लिखो हाँ हाँ कमला कमला मैं यहां हूं चलो गांव के धनी जमींदार देश के धनी जमींदार वाह 
आपके रेशम की कीमत क्या है ये है विश्व विख्यात अद्वितीय रेशम महासागर में मंथन द्वारा प्राप्त रेशम सबके मनों को मोहने वाला रेशम हमारे कांजीपुरम में बुना गया रेशम अनमोल रेशम है ये जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता बहुत खूब बहुत मालिक खूब। मालिक कौन है वहाँ जुलाहे भाई आपसे मिलना चाहते हैं मालिक बहुत मुसीबत में हूँ मजूरी बढ़ा दीजिए मजूरी मजूरी ज्यादा मांगा तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा कमला मैं हमेशा अपना चश्मा यही रखता हूँ ना कहा गया आ, वही पर तो था कहा तू तो, तो मुझसे भी बदतर हो गई है खुद कहीं पे रखे कमला ये कहा है कमला वो कहा है रहते हैं बता ये क्या है चूहे का जहर अटारी पर होना चाहिए यहाँ क्यों गलती से खाने में गिर गया तो क्या हो गया है तुझे इतनी भुलक्कड़ हो गई है ठीक है जाके खानो परोस ये सारी रूस की क्रांति की गाथाएं हैं उस क्रांति में जो जो हुआ था उन सब का लेखा जोखा इनमें है ये सब तुम्हारे लिए है मैं जा रहा हूं आप कहा जा रहे हैं जहां जहां शोषण हो रहा हो वहां वहां पहुंचना ही कम्युनिस्ट का कर्तव्य है लेकिन इस तरह अचानक कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं उन्हें इस जगह का पता चल चुका है उनके आने से पहले मुझे तुम लोग जाओ जाओ यहां से अपने आप को कैसे भी बचा कर जाओ यहां से लेकिन आप खुद को बचाना मैं जानता हूं लाल सलाम लाल सलाम जाओ लाल सलाम जाओ ए, ए, रुक, रुक जा। अरे कहा रुक जाओ ए, वो देखो भाग रहा है पकड़ो पकड़ो देखो किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए
दर्जी दर्जी गाड़ी थोड़ा पीछे लो पीछे लो हाँ आने दो आने दो आने दो बच्चू सिलाई की मशीन है तो फिर ये क्या है तुझे सीना आता है हो। अच्छा इसे जरा सी देना उसके लिए मालिक को आना होगा तूने तो कहा सीना आता है हाँ, आता है। तो फिर सीना सुई धागा अंदर रखकर मालिक ताला लगा कर गए हैं। जब आएंगे तभी सी सकता हूँ वो कब आएंगे कौन जानता है बस आते ही होंगे सर पे क्या पहाड़ टूट गया जो अभी सिलवाना है अरे तमगे के बिना अगर बड़े साहब के सामने जाएंगे ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्यों बोला ब्रिटिश वाले कानून बनाकर चले गए और बिना सोचे समझे हम उसका पालन कर रहे कमला कमला इतनी रात को कहा गई थी वो रंगा के घर कोई से पानी पानी लेने गई थी रोज तो शाम को जाती थी आज इतनी देर क्यों शाम को ही गई थी रंगा की चिट्ठी आई थी पढ़ रहे थे सुन रही थी देर हो गई तेरे बारे में कुछ लिखा उसने कमला तेरी माँ ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला मैंने भी नहीं मेरा विश्वास है तू भी नहीं बोलेगी तुझे पसंद है से मिलने आ रहा था क्यों आ, वो हाँ गुरु जी को घर पे किराए पे रखा था ना इसलिए महादेव के पिता को कैद कर लिया वो तो मैं जानता हूं हाँ तुम तो जानते हो आ, अरे आ, खेत में पानी तो देखो <laughs> इस बार फसल अच्छी होगी मैंने सुना कल रंगा की चिट्ठी आई थी आ, 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 किसने कहा 
मेरी बेटी ने ओ और कुछ कहा उसने चिट्ठी में एक बात तुमसे पूछने को लिखा है रंगा ने मैं भी वही पूछने आया हूं बेटे का बाप होने के नाते बेटिया का हाथ मांगना मेरा फर्ज है और बेटी का बाप होने के नाते उसके लिए हाथ मांगना मेरा फर्ज है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए पढ़ रहा हूं हमारी पहली मांग है साठ साल से ऊपर के जुलाहों को उनके हक के मुताबिक राहत दिया जाना चाहिए उनके लिए कच्चा माल सही दाम में उनके घरों में भेज दिया जाना चाहिए दूसरी मांग तीन साड़ियों के लिए दिए जाने वाले वेतन पच्चीस रुपए को को बढ़ाकर पैतालीस रुपए प्रति तीन साड़ी देने होंगे अगली मांग अपने घरों में जो बुनकर भाई साड़ी की बुनाई करते हैं उन लोगों को हाँ। मालिक के जरिए जाए बगैर सीधा अपने आप व्यापारियों से मिलकर बेचने का हक दे देना होगा अगर मालिक हमारी मांगे नहीं माने तो काम रोकना संघ संस्था की शुरुआत करना इस प्रकार के कई मार्ग हैं वो सब बाद में सोचेंगे मालिक हमारी बात मान ले तो अच्छा है मुझे तो नहीं लगता है कि वो बात मान लेंगे चलो फिर भी एक बार कोशिश करके देख लेते हैं मालिक चलो चलते मिलते चलो। हैं मालिक शादी कब की तय करें वो अभी कैसे बता सकते हैं जर्मनी युद्ध में हार रही है जापान वाले मलिया छोड़ के चले जाएंगे बेटे ने चिट्ठी में लिखा है युद्ध खत्म होते ही छुट्टी मिलेगी वो जैसे ही आ जाएगा शादी कर देंगे मार्ग से पहले आ गया तो बस है बेटी को ब्याह में क्या दोगे <laughs> ये कैसा सवाल है अरे भाई एक ही तो बेटी है <laughs> शादी के भी कुछ रिवाज होते हैं ना इसीलिए लोग क्या दोगे <laughs> तुम्हारे घर मेरी बेटी ही लक्ष्मी होगी उसे रेशम की साड़ी पहनाकर भेजूंगा जो हो सकता है वही बोलो अरे वही तो बोल रहा हूं पूरा इंतजाम करके ही बोल रहा हूं वेंकटेश इंस्पेक्टर ने तुम्हें फॉरन बुलाया है लेकिन क्यों वो सब भाई आगे पूछ लेना शादी की बात हो रही है खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा तू अपने आप आएगा या घजीर के ले जाए हम ये सब सारथी का करा धरा है सब उसके इशारे पे नाचते हैं देखते हैं कब तक चलता है काम मालिक क्या हुआ हुजूर, वेंकटेश को कम्युनिस्ट समझकर पुलिस ले गई इसलिए कोई काम पर नहीं आया आ, कहते हैं जब तक उसे रिहा नहीं करेंगे तब तक काम पे नहीं आएंगे इंस्पेक्टर को घर पर बुलाओ
पानी लाना बेटिया बैठो अब हम क्या करें आज के बाद कोई काम पर नहीं जाएगा जाना ही होगा नहीं हम नहीं जाएंगे इस बात पर हमारे हैं कर्गो को बंद कर देंगे। नुकसान किसका होगा कच्चा माल कैसे आएगा बता बोलोगे कहा खटिया पे नहीं, नहीं। सब्र से काम लेना है हम अगर काम बंद करें तो नुकसान उनका होना चाहिए तभी हमारी जीत होगी सो एज पर आर अग्रीमेंट द डील हैज बीन फाइनलाइज फॉर नाइन थाउजेंड यार्ड ऑफ सिल्क एंड हियर इज द मनी अग्रीड राइट राइट मालिक हाँ। बात पक्की समझिए इन लोगों को हमें नौ हजार गज रेशमी कपड़ा भेजना होगा द शिपमेंट हैज टू टेक प्लेस एज पर कॉन्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी पेड अपॉन डिलीवरी वो शर्त के मुताबिक समय पर माल भेज दिया हाँ? तो बाकी का पैसा दे देंगे हाँ। समय थोड़ा कम नहीं लगता माल भेजने के लिए और दस दिन की मोहलत देंगे क्या जरा पूछो और दस दिन की मोहलत देंगे एक्स्ट्रा टेन डेज डिलीवरी पॉसिबल नो द शिपमेंट हैज टू टेक प्लेस ऑन टाइम और एल्स यूल हैव टू रिटर्न दी एडवांस तय हुई तारीख को माल भेज देना होगा नहीं तो पेट की वापस मांग रहे हैं ठीक है बोल दो हमें मंजूर है ओके अग्रीड अग्रीड ऑल राइट श्रीनिवास मैसूर से कच्चा रेशम आने में कितना वक्त लगेगा थोड़ा पैसे ज्यादा देंगे तो दस दिन में आ जाएगा कोई चारा भी तो नहीं है दे दो अब ठीक कहा ना इन्हें तय की गई तारीख में अगर माल भेजना है तो सारे बुनकरों को बिना छुट्टी के हर दिन और तीन घंटे काम करना होगा आज ही घोषणा कर दो कच्चा माल आया है उतारने के लिए आदमी भेजो मालिक ये हमारी मांगे हैं पहले भी हमने दिया था दोबारा दे रहे हैं दया करके सारे जुलाहों का मान रख के इन मांगों को पूरा कर दीजिए नहीं तो हम सब जुलाहों को काम बंद करना होगा क्यों रे मुझे धमकी दे रहे हो तू क्या सोचता है ऐसा करने से तेरी बात मान लूंगा हम ये मेरा करगा है तुम लोगों को काम नहीं करना है तो ना सही मैसूर से बुनकरों को बुलाकर अपना काम करवाना मुझे आता है देखना चाहते हो हटो हटना अब हम क्या करें सबको करघे में से तख्ता और पट्टा निकाल कर ले आने को कहो उसका क्या करना है बाद में बताऊंगा उनके बिना बाहर वालों से कैसे काम करवाएंगे ये भी हम देख लेंगे
गाड़ी चलाओ भाई एक के लिए कितना रुकेंगे हम इस रफ्तार से चलेंगे तो समझ लो गाँव पहुँची गए सारी सब्जियाँ ऊपर रखी है समय पे नहीं पहुँचे तो सब बेकार हो जाएंगी कौन पैसा भरेगा क्यों रे ये सारी जगह तेरे मालिक की है ये दुकान ही किराए की है तो फिर इसे मालिक क्यों बोलता है दर्जी बोलो काफी है हाँ चार गज की दुकान आठ गज का ताला हाँ थी बाहर अंकुश अंदर तेरा मालिक क्या सोने की सुई से सीता है हा? वो उनसे ही जाकर पूछो पुलिस वाला हूँ डर नहीं लगता मैं क्यों डरू मैंने कोई गलती की है जो आपसे डरू पहुंचेंगे इतनी देर हो रही है ए, गाड़ी रोको अरे मुझे छोड़े कहा जा रहा है अरे गाड़ी रोको 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 हमला लगा लिया बापू को बुलाना बापू कौन अरे वेंकटेश क्या हुआ हम सबके लिए खुशखबरी है अच्छा रशिया युद्ध में ब्रिटिश से मिल गई इसलिए हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी को कानून मान्यता मिल गई आगे से छिपकर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं किसने बताया रेडियो पे सुनकर पोस्ट ऑफिस वाले ने खबर दी है साथियों आपके लिए खुशखबरी है कल मालिक से मिलने के बाद उन्होंने 20 प्रतिशत मजूरी बढ़ाने की बात मान ली है लेकिन बाकी सारी मांगों को रद्द कर दिया है इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है ये यही हमारे लिए अच्छी शुरुआत है हमारे सारे मांगों को पूरा करने का दबाव उन पर है और उन्हें मानना ही पड़ेगा अरे छोड़ो भाई उन्होंने 20 प्रतिशत बढ़ाई देने की बात मान ली ना उसे लेकर हड़ताल बंद कर देते हो तो अच्छा होता खोखली बातों में क्या रखा है वहाँ सबके घर खाने के लाले पड़े हैं आपने 10 दिन बोला था अब दो महीने हो गए कब खत्म होगी हड़ताल जब तक मांगे पूरी ना हो ये मौका अगर हमारे हाथ ऐसी छूट गया ना तो याद रखना दोस्तों जिंदगी भर हमें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी गाड़ी भर भर के कच्चा माल आ चुका है ऐसे समय पे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा <laughs> खराब होने के लिए आलू बैगन थोड़ी है रेशम है <laughs> ऐसी फालतू बातों से जुलाओं को धोखा दे रहे हैं पाँच दिन पहले ही अपने काली प्रसाद के दोनों बच्चे हैं ना भूख के मारे मर गए और अपने सर आशु भैया उनको लो दवा के लिए पैसे नहीं थे मर गए हाँ भैया आज के बाद एक ग्लास चाय भी उनको उधार नहीं दूंगा चाहे तो कम्युनिज्म घोल के पीले हर क्रांति के पीछे कुर्बानियों का इतिहास रहा है हर क्रांतिकारी ने एक नया इतिहास रचा है हम भी 
उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्हीं के रास्ते पर चलकर लड़ेंगे आखिर जीत हमारी ही होगी खाने में दली के साथ सिर्फ यही है कम से कम ये तो है बाकी लोगों के पास तो ये भी नहीं है तो फिर रेशम की साड़ी हम कैसे खरीदेंगे परोस हमारे गांव में फौजी कौन आया है अपने सारथी का बेटा रंगा है क्यों बेटा लड़ाई खत्म हो गई? खत्म तो नहीं हुई लेकिन जापान वालों को हमने मलया से भगा दिया इसीलिए हमारे कर्नल साहब ने खुश होकर हम सभी सिपाहियों की छुट्टियां मंजूर कर दी हैं। हाँ। दादी ये लो तुम्हारे लिए तम्बाकू <laughs> जी ओ मेरे लाल <laughs> जर्म जर्मनी वाले भी हार रहे हैं रशिया की फौज बर्लिन में घुस चुकी है अब हिटलर कुछ नहीं कर पाएगा रशिया को जीतना होगा उसी में हमारी भी जीत है <laughs> अम्मा तुम्हारे लिए नायलोन की साड़ी कितने दिनों की छुट्टी है रे पैंतीस दिनों की माँ सुना दामाद जी आ गए हैं हाँ क्या दामाद जी गए सफेद रंग से आए काले पड़ के ये <laughs> क्या आप दामाद दामाद बुला रहे हैं तो क्या <laughs> बचपन में नाम लेके पुकारता था लेकिन अब तो आप दामाद हैं हमारे <laughs> हम जुलाओं की इज्जत तुम्हारे ब्याह से जुड़ी है बेटा ये अपनी बेटी को रेशम की साड़ी में विदा करने वाले हैं सारे गांव में यही चर्चा है फौरन शादी करनी होगी मैं अभी जाकर पंडित से मोहरत निकलवा के आता हूँ हड़ताल बंद हो जाए काम शुरू हो जाए तब शादी रखेंगे ना ओहो दोबारा कब छुट्टी मिलेगी कह नहीं सकता एक बार गया तो लौटने में साल भी लग सकता है माँ नहीं वो चुलाहे भाई इतना कष्ट सह रहे हैं तो हमारे घर शादी रचाना ठीक नहीं होगा बहुत खुश होंगे सब एक दिन तो अच्छा खाना मिलेगा उन्हें काम शुरू होना चाहिए आंदोलन बंद करना चाहिए हम सबको काम पर वापस जाना होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं चाहे हमारे बुनकर भाई भूख के कारण मर जाए हमें कोई परवाह नहीं लेकिन जब तक मालिक हमारी मांगों को पूरा नहीं करता हमें अपनी आंदोलन जारी रखनी होगी मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं अगर इस युद्ध को जीतना हो तो दिमाग का इस्तेमाल करें या भावनाओं का इस्तेमाल करें यह भी मैं नहीं कहूंगा फैसला आप पर है हम सोच रहे थे कि दस दिनों में आंदोलन खत्म होगा लेकिन आज तीन महीने हो गए अब तक मालिक समझ गया होगा कि हमारा बल क्या है और हमारी एकता क्या है उसी का नतीजा है हमारे वेतन में बढ़ोतरी जो हमें मिली है आइंदा जब कभी कोई मांगे रखेंगे तो मालिक जरूर मानेंगे हमारे आंदोलन को रोकने के लिए कह रहे हो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं लेकिन हम पर भरोसा करके हमारा साथ निभाने वाले इन भाइयों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है आंदोलन को खत्म करके बढ़े हुए वेतन को ले लेना जीत होगी या हार यह फैसला मुझे नहीं आपको करना होगा मतलब इस आंदोलन में हमारे लिए भूखे रहकर परेशानियां झेलकर बच्चों को खोकर कर्जे में डूबकर मरने वाले हमारे जुले भाई हैं। एक ऊंची लक्ष्य के लिए अपनी जान तक निछावर करने वाले हाँ मैं भी मरने को तैयार हूं 
यहां पर बैठा हर बुनकर भाई भी अपनी जान देने को तैयार है लेकिन इस तरह जज्बात में आकर सब लोग अपनी जान दे देंगे तो इस क्रांति को अगली पीढ़ी तक ले जाने वाला कौन कौन उन लोगों का त्याग हमें और हमारी लड़ाई को और बल देगा उनको भगवान मानकर भरोसे के साथ हमें बढ़ना होगा अब मैं जो कहूंगा ध्यान से सुने सभी लोग काम पर लौट आए सिर्फ सारथी और उसके साथ वाले नहीं आए मंदिर के बाहर ही बैठे हैं कह रहे हैं कि आपने मालिक से पैसे लिए हैं इसलिए आपको धोखेबाज ठीक है जाकर अपना काम करो बापू साइकिल की बत्ती कहाँ रख दी आपने उसे साफ करना है आ, एक हफ्ते में शादी करके ससुराल चली जाएगी तो उसके बाद साफ सफाई कौन करेगा इसलिए साइकिल बेच दी साइकिल बेच दी हम्म उम्र हो गई है अब नहीं चला पाऊंगा अरे जीजा हा? अच्छा हुआ आप आ गए सब काम मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं ये लीजिए अभी तक जो भी कमाया बचाया सब मिलाकर इतना ही है गिन लीजिए शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उनकी तरफ से कितने लोग आएंगे पूछा उनसे ठीक है मैं पूछ लूंगा तभी तो खाने का हिसाब किताब कर पाएंगे ना भैया शादी से पहले छुट्टी के लिए अपने मालिक से पूछ लो ना नहीं बहना हड़ताल खत्म करके अभी तो काम शुरू हुआ है ज्यादा काम करूंगा तभी तो सब संभाल पाऊंगा शादी तक और मेहनत करनी होगी बापू रुको मैं भी चलती हूँ सिलाई सीखने का आज आखिरी दिन है आखिरी दिन वहाँ जाना फौजी को भाता नहीं है ना इसलिए <laughs> जब मैंने मना किया तो नहीं मानी एक कमला सुन <laughs> तेरी शादी के लिए भैया जब रेशम की साड़ी लेने जाएंगे तो कह देना मैं भी चलूंगी कह देगी ना तुम दोनों के बीच क्या खुसुर खुसुर हो रही है बुआ कह रही थी शादी के लिए जब रेशम की साड़ी खरीदने जाएंगे तो वो भी साथ चलेंगी 
वो तो कब का ले चुका हूं कब बाबू कभी का लेकिन मैंने तो नहीं देखी मुझे क्यों नहीं दिखाई बुन रहे हैं खत्म होते ही दिखाऊंगा तो कब खत्म होगी यही कोई चार दिन में कौन बुन रहा है भगवान भगवान कहा बुन रहे हैं <laughs> स्वर्ग में <laughs> बापू थोड़ा धीरज रखो अपनी शादी के दिन खुद ही देख लेना ठीक <laughs> है कम से कम दिखने में कैसी है ये तो बताइए आओ बताओ मतलब बहुत सुंदर होगी ना तेरे ऊपर और सुंदर लगेगी <laughs> जानवरों में भी लाश शर्म होती है लेकिन इन्होंने सब बेच खाई दूर रहो दूर रहो धोखे बाजों से दूर रहो दूर रहो दूर रहो धोखे बाजों से दूर रहो रुको शादी पे हम कितने लोग खाने पर आएंगे ये पूछने को कहा था तुमने बोलो तो फिर वो आके क्यों पूछ रहा था क्या हम लोगों के खाने पीने के लाले हैं हा? हमारा अपमान करने की ठानी है जवाब दो मेरी बात का बोलो बोलो नेता मान का सर पे चढ़ा रखा था तुम लोगों ने शम नहीं आती लाना थे मारो उस गद्दार को राइटर जी हजूर इसे ले जाके फाइल में लगा दो जो हुकुम सजा माफ हो गई इसकी बेटी पानी भरने गई थी फिसल कर कुएं में गिर गई मर गई क्या नहीं हाथ पांव चला नहीं पा रही है बेजान पड़ी है उससे मिलने दो दिन की इजाजत दी है
ये लीजिए सुई धागा तुम्हारा इंतजार था आखिरी बस दस बजे की है अभी निकलूंगा तो ही कल दोपहर को दुकान खोल पाऊंगा मेरी सजा के और सोलह महीने हैं तब तक कमला को अकेला इसे एक बूंद पानी के लिए भी किसी की जरूरत है मैं समझ सकता हूं मेरे भी तो बच्चे हैं पड़ोसी के पास छोड़ आया हूं अगर ये इधर रहेगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा कमला को साथ ले जाके साथ ले जाके लोगों का मुंह कैसे बंद करेगी दो बेटियां जनी है तूने कल कोई रिश्ता लेकर आएगा तो क्या बोलेगी भाई चोरी करके जेल में है इसलिए उसकी बेटी यहां यह जवाब दोगी और ये समझदारी से काम ले माफ करना साले साहब हे अपना सामान उठा और चल यहां से देखो बेटी पंद्रह सालों से तेरे बाबूजी यही साड़ी बुन रहे थे यही साड़ी पहनकर रोज तुम मेरे सपनों में आया करती थी मैंने चोरी की गद्दार बना सब इसके लिए सिर्फ इसके लिए बेटी के लिए एक बाप का प्यार उस प्यार ने मुझे अंधा बना दिया छोटी छोटी गलतियां तो दुनिया में सबसे होती है लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा बेटी मैं शाप लेके पैदा हुआ हूं ये मुझे अब समझ में आया तुम तो मुझे माफ कर दोगी ना डोलाएंगे गुड़िया 
चलें